എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഹൈദരാബാദ് സ്റ്റൈലിൽ ഒരു കുസ്ക ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ ചിക്കനും മട്ടണൊന്നുമില്ല നമ്മൾ വെറും ബിരിയാണി മാത്രം ബിരിയാണി റൈസ് അപ്പോൾ അവിടെ അത് വളരെ ഫേമസ് ആയൊരു റൈസ് തന്നെയാണ് അതിപ്പോൾ അവിടെ പോയി നിന്നവർക്കും കഴിച്ചവർക്കൊക്കെ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൊരു റൈസും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഉണ്ടാക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഒരു ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്യാം തോന്നെ നമുക്ക് മോപ്പിച്ചെടുക്കാം നമ്മൾ കട്ടി തച്ച് എൻജോയ് ചെയ്തു നമ്മൾ പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്യാം മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യും തക്കാളി ആഡ് കളി ഒരു തക്കാളി ചെറുതാണ് ചെറിയ തക്കാളി എടുത്തിട്ട് തീ ഓഫ് നമുക്ക് ചൂട് അറിയേണ്ട ശേഷം മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അത് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് അരിയിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകി വെച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കത് മിക്സിയിലൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് കുസ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യം സവോള ആഡ് ചെയ്യാം സവോളയും രണ്ട് പച്ചമുളകും ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ചെറിയ തക്കാളി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ ഒരു കിലോ അരിയാണ് കേട്ടിട്ട് അപ്പോൾ അതിനുള്ള മസാല ഇനത്തിന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി അതിലെ പച്ചമണം മാറുന്നവരൊന്ന് വഴറ്റി വെക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മളിത് മസാലയുടെ പച്ചമുളക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച മസാല അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതിലോട്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈരും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം മസാലയൊക്കെ പച്ചമണം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മൾ അരിക്ക് കണക്കാക്കിയ വെള്ളമാണ് ഇനി അപ്പം മൂന്ന് കപ്പ് വെ അരിയുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നാലര കപ്പ് വെള്ളം അതിലോട്ട് ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ആഡ് ചെയ്യാം കുസ്ക്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാല അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം
ഇതിൻ്റെ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ചെയ്ത് അത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള പുസ്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് സെർവ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ ഹൈദരാബാദ് ഈ കുസ്ക ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ മുട്ടയും കോഴിയൊക്കെ വെച്ചത് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഇത് വെറുതെ ചോറ് മാത്രം കഴിക്കാനും വളരെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ താഴെ പോയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഒരു ബെൽബട്ടൺ വരും അതിൽ ആൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ഇനാബിൾ ചെയ്യുക വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക മാക്സിമം ഫാമിലി ഗ്രൂപ്പുകളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോഴേക്കും ഗുഡ് ബൈ